Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Pull the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild हाय ओरिवन कसे आहात तुम्ही सर्व आशा करते मजेतच असणार तर काल व्हिडिओ जिथे आपण थांबवला तिथनंच मी हा व्हिडिओ कंटिन्यू करते आहे तर आज आपण आलो आहे मल्हार मार्तन मंदिरामध्ये त्याचबरोबर होळकर राजवंश संग्रहालयामध्ये दर सुरुवातीलाच गेटमधनं एंटर करता समोरच एक गणपती बाप्पाची छान मूर्ती आहे आणि तिथे छान छोटंसं गार्डनसुद्धा बनवलेलं आणि डाव्या साईडला भगवान शंकरांची मूर्ती आहे आणि संग्रहालयामधलं वातावरण एकदम छान थंड होतं बाहेर एवढं ऊन तापत होतं पण आतमध्ये आल्यानंतर एकदम आल्हाददायक वातावरण होतं आता पुढे हे जे तुम्हाला एक मोठं पोस्टर दिसतंय ती अहिल्यादेवी होळकरांची पूर्ण फॅमिली आहे त्यांचा मुलगा मुलगी सासू सासरे आई बाबा पतीदेव सर्वजण त्यामध्ये त्यांचे रिअल फीचर्स दिलेले आहे आणि इथे इंदोरची पूर्ण हिस्ट्री या बोर्डवर मेन्शन केलेली होती आणि त्यानंतर आम्ही इथनं तिकीट काढून संग्रहालय बघायला गेलो जो खालचा फ्लोअर आहे तो असा दिसतो ग्राउंड फ्लोअर संग्रहालयाचा आणि इथून पायऱ्यांनी चढत फर्स्ट फ्लोअरला संग्रहालय बनवलेला आहे हा जो आहे तो हात करगाम हिंदीमध्ये म्हणतात बट मराठीमध्ये कापड विणण्याचा जो चरखा आहे तो तो हा इथे दिलेला त्या काळी जेव्हा कापड बनवला जायचे तेव्हा या प्रकारची मशीन वापरल्या जायची आणि धाग्यांपासनं कापड बनायचा आणि ही आहे जे मला सर्वात युनिक वाटलं त्यामधलं गॅलरीमधलं तर ही आहे डोली त्या काळची कदाचित या डोलीनी अहिल्यादेवी होळकर यांनी पण प्रवास केलेला असावा आणि त्यामध्ये आणि त्या डोलीमध्ये ॲक्च्युली त्या काळी जेव्हा त्या ज्या गादीचा यूज केला जायचा तो पण तिथे संग्रहित केला होता त्यानंतर इथे काही मानपत्रंसुद्धा ठेवलेली ही त्या काळची प्रिंटेड मानपत्र आहे कि जेव्हा कोणाला इन्व्हिटेशन द्यायचं असेल तर अशा पद्धतीने ती छापली जायची तर उर्दू मराठीमध्ये त्याचा संवाद केलेला आहे आणि इथेच बाजूला तर ही सर्व मानपत्र इथे दिलेली होती आणि इथे बाजूला ही त्या काळी यूज होणारी पगडी आहे ते कापड बघून तुम्ही बघू शकता पगडीचे खूप जुने आहे कारण की कापड जीर्ण झालेलं दिसत होते म्हणजे नेमकं नक्कीच त्याच काळचे ते असतील आणि काही भांडीसुद्धा तिथे होती जी त्या काळी यूज केले जायची त्याचबरोबर हे जे इथे फोटोज दिसत आहेत सर्व हे इंदोरचे त्या काळचे होळकर राजवंशांमधील कसं होतं इंदोर त्या काळची पूर्ण हिस्ट्री इथे दिलेली आहे आणि सर्व फोटोज दिले तर काही युनिक मी त्यामधले फोटोज झूम करून दाखवले जस लालबाग पॅलेस त्याचबरोबर सराफा मार्केट कसं दिसायचं तर हे आणि जेजुरी ही अशी दिसायची त्यावेळेला आणि सराफा बाजार मार्केट असं होतं आणि त्या त्याच्याच बाजूला दुसऱ्या रूममध्ये वर्ल्ड वॉर वन आणि वर्ल्ड वॉर टू एकोणीसशे एकोणचाळीस साली वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट झालं होतं आणि एकोणीसशे पंचेचाळपर्यंत ते चालूच राहिलं तर इथेच पूर्ण सैन्याचे युद्धात लढतानाचे काही फोटोज दिलेले आहे आणि हे रिअल फुटेज आहे घेतलेलं जवळून जेव्हा आपण रिअलमध्ये बघतो तेव्हा अंगावर काटा येतो की तेव्हा युद्धाच्या काळी किती जणांनी आपलं प्राण दिलं 
आणि हे बघा मी तुम्हाला जवळून दाखवते आहे की जेव्हा लढाई करत होते तर ते कुठे लपून बसायचे आणि कशा पद्धतीने लढा केलेल्या आहे आपल्या पूर्वजांनी म्हणून आज आपण एवढं छान आयुष्य जगतो आहे त्यांच्या बलिदानामुळं आणि इथे जी तुम्हाला बंदूक दिसते आहे ही त्या काळी यूज होणारी बंदूक आहे आणि युद्धामध्ये सुद्धा ह्या बंदुकीचा कदाचित वापर केला असावा आणि हे सर्व हिस्टॉरिकल पिक्स त्या काळचे आहेत तर असे भरपूर सारे पिक्स तिथे दिलेले जेव्हा आपण हे पिक्स स्वतः जवळून बघतो तेव्हा पूर्ण हिस्ट्री डोळ्यासमोर येते की त्यावेळी काय घडलं असेल आणि खाली उतरल्यानंतर मल्हार मारतड्यांचं मंदिरसुद्धा आहे तर तिथे आम्ही दर्शन घेतलं आणि साईडलाच राय राईट साईडला अहिल अहिल्या देवींची मूर्ती तिथे बनवण्यात आली आहे त्याचबरोबर संग्रहालयामध्ये अहिल्या देवींनी समासा समाजासाठी जे कार्य केले ते कापडी बाहुलांच्या कापडी बाहुल्यांनी त्यांचे थीम बनवले आहेत ती क्लिप मी का काढली होती बट ती माझ्याकडून मिस झाली तर त्यांनी के समाजात केलेले कार्य सर्व कापडी बाहुल्यांच्या यांनी दाखवलेलं आहे ते दृश्य त्यांनी दाखवलेले आहे तिथे ते पण एक बघण्यासारखं आहे आणि इथेच मंदिराच्या बाजूला छान भगवान शंकराची पिंड आणि नागदेवता आहे त्याचं पण आम्ही दर्शन घेतलं आणि इथनं बाहेर पडलो तर बाहेर थोडं फोटोशूट वगैरे केला आणि तिथनं निघालो आणि थोडं समोर जाताच हे छान इथे एक देवीचं मंदिर आहे ते मी तुम्हा ते यामध्ये क्लिअर दिसत नसेल आणि त्याच्या अपोजिटलाच राजवाडा आहे आणि हा बघा किती भव्य राजवाडा आहे तर हे आहे गेट राजवाड्याचं तर तिकीट काढून आम्ही आतमध्ये बघायला गेलो तर सर्वात सुरुवातीलाच इथे एक बोर्ड दिलं होतं राईट साईडला की इंदूरमध्ये का कोणते कोणते प्लेसेस आहे टुरिस्ट प्लेसेस आहेत जे बघण्यासारखं आहे आणि कोणते दर्शनीय ठिकाण आहे जे तुम्ही बघू शकता जे लेस दिलेली होती आणि आतमध्ये आल्यानंतर राजवाडा असा दिसतो म्हणजे विचार करा त्यावेळेला होळकर जे साम्राज्य होतं ते एवढं भव्य रा राजवाड्यामध्ये राहत होते तर ते म्हणजे म्हणजे कितीतरी लोकं यामध्ये राहत असतील आणि हे हा जो संपूर्ण राजवाडा आहे बघा दगडाचा आहे त्यामध्ये जे काम केलेलं आहे कोरीक्राम ते दगडाला कोरून केलं आहे हा फर्स्ट फ्लोअरला आहे त्याचा तर पूर्ण स्तंभ बनवलेले आणि जे जेवढं पण तुम्हाला इथे कलाकृती दिसत आहेत हे सर्व दगडामध्ये कोरलेले आहेत आणि तिथे गेल्यानंतर जेव्हा आपण स्वतः ॲक्च्युलीमध्ये जातो तेव्हा असं चित्र डोळ्यासमोर येतं की इथे ते राहत असतील आणि आपण खूप आणि आपण खूप नशीबवान आहे की या भिंतींना आपण स्वतः स्पर्श करू शकतो आणि ॲक्च्युअल डोळ्यांनी आपल्या या काळातसुद्धा आपण ते बघू शकत आहे की त्या काळचं जीवन कसं होतं आणि ते कसे राहायचे तर खूप छान वाटलं हा राजवाडा आतून तर इथे सर्व भिंती मी कॅमेरामध्ये कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न केला आणि इथे चढताना पायऱ्या चढताना ही एक खिडकी तिथे होती आणि त्यामधनं बाहेरचा जो दृश्य होतं ते खूप छान दिसत होतं आणि रोड जो मेन रोड तिथनं दिस दिसत होता तो खूप छान वाटत होतं आणि मी फर्स्ट फ्लोअरला असताना तिथनं मी शूट केलं तर रुद्रांश खूप चिडचिड करत असल्यामुळे त्याला त्याचे बाबा घा खाली घेऊन गेले आणि तिथून ते दोघं पण हाय करत आहे कॅमेरामध्ये कॅमेरा बघून आणि हा बग हे आहे आतल्या साईडची भिंत जशी बाहेरून मी दाखवली तशी आतून अशा पद्धतीने दिसते आणि विचार आपण विचार करू शकतो की त्यावेळेला हे बांधकाम करायला म्हणजे पूर्ण दगडामध्ये ते कोरण्यासाठी किती मेहनत 
घेतली असेल त्या काळच्या जे मजूर होते त्यांनी आणि आणि बघू शकता पूर्ण जे आहे कोरिओग्राम ते दगडामध्ये केलेलं आहे आणि इथे नवरात्री सुरू असल्यामुळे मातेचं इथे पण एक देवी मातेचं स्थापना केलेली होती तिथनं दर्शन घेतलं आणि आम्ही मग राजवाड्यामधून निघालो आणि आत्ता आम्ही पोचलो आहे छप्पन मार्केट तर इथे हे मार्केट जे आहे इंदोरमध्ये खूप फेमस आहे आणि याला सराफा मार्केटसुद्धा म्हणतात आय थिंक आणि हे मार्केट रात्रभर चालू असतं असं म्हटलं जातं तर इथे आम्ही आलो आणि सुरुवातीला थोडा फेरफटका मारला मार्केटमध्ये आणि एवढे खाण्याचे तिथे ऑप्शन होते की नेमकं काय खायचं आणि काय नाही तेच कळत नव्हतं तर एक लाईनमध्ये पूर्ण छप्पन शॉप इथे दिसतात तर हा आहे पूर्ण सराउंडिंग एरिया त्या मार्केटचा आणि भूकसुद्धा लागली होती आम्हाला तोपर्यंत तर म्हणून आम्ही सराफा मार्केटमध्ये छान स्नॅक्स एन्जॉय केलं दुसऱ्या साईडने जेव्हा स्टार्ट केलं तेव्हा नंबर एकपासून तुम्हाला वरती बोर्ड दिसत असतील एकपासनं शॉप स्टार्ट होतात तर टोटल शॉप्स फिफ्टी सिक्स असे बोर्ड दिले आहेत आणि छप्पन वेगवेगळ्या प्रकारचे शॉप्स इथे दिसतात आणि शॉप्समध्ये एवढी व्हेरायटी आहे की स्नॅक तिखट आंबट गोड हे असे सर्व त्यामध्ये व्यंजन दिसतात स्वीट्समध्ये पण भरपूर ऑप्शन होते इथे आणि फेमस फूड आहे हे इथलं तर इथे मी शेवपुरी दहीवडा जे जे मला आवडतं ते मी इथे एन्जॉय केलं सँडविच आम्ही एन्जॉय केलं बट मी इथे क्लिप शूट करायची विसरली तर फक्त सँडविचचं थोडं सँडविच हाफ खाऊन झाल्यानंतर लक्षात आलं आणि म्हणून मी थोडी छोटीशी क्लिप इथे शूट केली त्यानंतर आम्ही पोचलो बडा गणेश मंदिर इथे दर्शनाला तर आता ऑलमोस्ट संध्याकाळ झाली होती तर हे गणेश मंदिर बाहेरून असं दिसतं इथे दर्शन वगैरे घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही बाहेर पडलो तर इथे कॅमेरा आला होता म्हणून मी गणेशजींची मूर्ती तुम्हाला जवळूनसुद्धा दाखवते तर हे आहे बडा गणेश मंदिराची मूर्ती हे पण जागृत देवस्थान म्हणून ओळखलं जातं त्याच्या बाजूलाच दुर्गा मातेचं सुद्धा मंदिर इथे आहे आणि तिथे आम्ही काही वेळ बसलो पण रुद्राची चिडचिड सुरू झाली कारण तो सुद्धा थकला होता खूप तो चिडचिड करत होता आणि त्यानंतर आम्ही निघालो इंदोरवरून वरण उज्जैनसाठी तर आमचा परत उज्जैनला रिटर्न प्रवास सुरू झाला तर लाईट्स तुम्ही बघू शकता उज्जैन सिटी नवरात्रीमध्ये एकदम दिवाळीचा फील येत होता एवढं लाईट्स तिथे लावलेलं रोडनी तर मेन चौकामध्ये तर पूर्ण लाईट्स प्रत्येक चौकामध्ये लाईटिंग लावलेली होती आणि थोड्या थोड्या डिस्टन्स नंतर देवी मातेचं दर्शनसुद्धा होत होतं आणि रात्रीला उज्जैन सिटी एकदम लाईट्सने खूप छान दिसत होती फायनली उज्जैनला पोचलो
आणि उज्जैनला पोचल्यानंतर आम्ही सर्वात शेवटी मंगलनाथ मंदिरामध्ये गेलो तर मंगलनाथ ॲक्च्युली ऑल इंडियामधून हे एकच मंदिर आहे जे मंगळदेवाचं आहे त्यानंतर हे आहे सांदी रोडला आणखी सांदीपनी मुनी आश्रम आहे इत याच आश्रममध्ये भगवान कृष्णांनी शिक्षण घेतले सांदीपनी मुनींकडून ऋषींकडून शिक्षण घेतले ते आश्रम तिथे होतं बट आम्हाला खूप लेट झालं आणि ते बंद झालं होतं आणि आम्ही खूप थकलो पण होतो म्हणून ते पाहण्याचं मग रद्द केलं आणि परत आम्ही आलो आहे सेकंड ब्रांचमध्ये दुसऱ्या अपना स्वीट्सच्या तिथेच आणि जेवण वगैरे केलं रात्रीचं आणि परत रूमवर गेलं आणि हा ह्या व्हिडिओ आहे दुसऱ्या दिवसाचा म्हणजे सकाळी आम्ही परत निघालो आहे तर बॅग वगैरे पॅक केल्या आणि आमचा परतीचा प्रवास सुरू झाला तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेबाराची आमची ट्रेन होती तर सर्व आवरून आम्ही निघालो आणि त्यानंतर मी काही शूट केलं नाही कारण ट्रेनमध्ये येतानाच माझी अचानक तब्येत खराब झाली ठाण्याला येऊन हॉस्पिटलमध्ये मला सलाईन घ्यावं लागलं तर तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाहेर